Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Önümüzdeki yarım saat boyunca Amerika ve dünyadan haberleri ve gündemdeki son gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başkan Donald Trump Beyaz Saray'daki son günlerinde dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor. Kongreden geçen korona pandemisi yardım paketinin de dahil edildiği federal harcama tasarısını imzalamama tehdidinde bulunan Trump, ulusal savunma yetki yasasını ise veto etti. Trump bir yandan da aralarında yakınlarının da olduğu çok sayıda kişi için af kararları almayı sürdürüyor. Ayrıntıları Begim Dönmez Ersöz'de konuşacağız. Amerika'da koronavirüsü salgınına karşı aşılama kampanyası sürerken vaka ve can kaybı sayılarındaki artış da devam ediyor. Son durumu Dilge Timoçin aktaracak. Salgından olumsuz etkilenen Amerikan ekonomisi ve piyasaların seyrini ise New York'tan Aslı Pelit anlatacak. Ve nihayet İngiltere ve Avrupa Birliği'nin uzun süren müzakereler sonunda vardığı Brexit sonrası ticaret anlaşmasının ayrıntılarını da Londra'dan Barış Çimen paylaşacak. Bugün 24 Aralık Perşembe Stüdyo BIO'ya başlıyor. Başkan Donald Trump her iki partinin de güçlü desteğiyle kongreden geçen 740 milyar dolarlık savunma bütçesi yasa tasarısını veto etti. Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası kapsamında yer alan 12 yaptırımdan en az 5'inin 30 gün içinde Türkiye'ye karşı uygulanması talebini de içeren tasarı 28 Aralık'ta temsilciler meclisinde tekrar oylanacak. Öte yandan Trump'ın 900 milyar dolarlık yardım paketine yönelik açıklamaları cumhuriyetçilerden tepki görürken bundan sonra ne olacağı merak ediliyor. Begüm Dönmezer Söz ayrıntılar için karşımızda Begüm. Özlem savunma tasarısıyla başlayalım. Başkan Trump daha önce bu tasarıyı veto etme tehdidinde bulunmuştu ve iki gerekçesi vardı. Gerekçelerden bir tanesi e, tasarıda e, Amerikan İç Savaşı'nda köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan konfederasyon komutanları ve generallerinin isimlerini taşıyan askeri üslerin adlarının değiştirilmesine yönelik maddeydi. Bir diğeri de sosyal medya şirketlerini bu platformlarda paylaşılan içerikten hukuki olarak e, şirketlerin e, içerikten sorumlu olmamalarını sağlayan kalkanın kaldırılmasına yönelik bir madde eklenmesini istiyordu Trump. Ve e, bu e, gerekçelere de bir anlamda atıfta bulunarak savunma tasarısını veto etti Başkan Trump. Dedi ki kritik dönemde ulusal güvenlik tedbirlerini içermemesi, savaş muhariplerimizin ve ordumuzun tarihine saygı göstermeyen düzenlemeleri içermesi ve yönetimin hem ulusal güvenlik hem de dış politika adımlarında Amerika'yı ön plana alma çabalarına ters düşmesini gerekçe gösterdi savunma tasarısını ve bu şekilde veto etti tasarıyı. Şimdi bu tasarı her iki partinin de güçlü desteğiyle kabul edilmişti. Hem e, temsilciler meclisinde hem de senatoda 3'te 2 çoğunluktan e, fazla oy alarak e, kabul edilmişti ve Amerika'da 60 yıldır her yıl kongre tarafından kabul edilen son derece kapsamlı bir tasarı bu. Dolayısıyla Trump'ın veto etmesiyle ilk kez bir yasalaşmaması ihtimali belirmiş oldu bu tasarının. Fakat şunu söyleyelim, kongre üyeleri ikinci kez kongreye gelerek önümüzdeki pazartesi günü 28 Aralık'ta yeniden oylayacaklar bunu ve savunma tasarısının yine 3'te 2 çoğunluğu da aşan bir çoğunlukla kabul edilmesi halinde bu kez veto adımı geçersiz kılınmış olacak ve bir veto daha şansı olmayacağı için Trump'ın savunma tasarısı yasalaşmış olacak. Bu savunma tasarısı aslında işte Amerikan askerlerine ne kadar maaş verilecek, Amerika'nın yurt dışındaki askeri varlığına ne kadar bütçe ayrılacak bu gibi maddeleri de kapsayan 740 milyar dolarlık bir tasarı ve biraz önce senin yayın açılışında söylediğin Türkiye boyutu katsa kapsamında uygulanması öngörülen yaptırımların Türkiye'ye S-400 sebebiyle uygulanması gereken, yasa gereği gereken e, yaptırımların uygulanmasını da içeriyor bu tasarı. Ama zaten şunu da söyleyelim. Trump yönetimi e, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo zaten savunma tasarısını beklemeden Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını açıklamıştı. Dolayısıyla e, savunma tasarısında gelinen e, nokta Türkiye'ye yönelik yaptırımlar açısından belirleyici bir durum e, taşımıyor. Belirleyici bir durum yok. Dolayısıyla gelinen nokta da e, bu savunma tasarısı zaten önümüzdeki pazartesi günü yeniden oylanacak ve e, 3'te 2 çoğunlukta da e, yeniden geçmesi bekleniyor. Yardım paketindeki son duruma gelecek olursak bu e, cephede de Başkan Trump 
hatırlayacaksınız gece e, saatlerinde sürpriz bir görüntülü mesaj yayınlayarak e, Amerikalılara doğrudan nakit yardımının 600 dolardan 2000 dolara çıkarılması e, e, talebinde bulunmuştu ve yasayı e, tasarıyı değiştirin bana o şekilde gönderin demişti. Doğrudan veto edeceğine ilişkin net bir sinyal vermese de e, temsilciler meclisi başkanı Pelosi'den bu konuda yanıt gecikmedi. Pelosi dedi ki sonunda başkan 2000 dolarda karar kıldı. Demokratlar bunu oy birliğiyle yeniden meclise taşımayı hazır, taşımaya hazır dedi. Hatta temsilciler meclisi e, bugün e, yine bu 600 dolarlık doğrudan nakit yardımını 2000 dolara çıkarmak için bir araya geldiler, toplandılar ama Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler bu kez buna engel oldular. Aslında zaten bu 2000 dolarlık rakam demokratların istediği bir şeydi. Cumhuriyetçiler paket miktarının daha fazla şişmemesi için buna karşı çıkıyordu. Ve demokratlar da bir artık bu yardım gecikmesin diye cumhuriyetçilerle bir orta yol bulmak üzere bu 900 milyar dolarlık pakette uzlaşmışlardı. Dolayısıyla şimdi cumhuriyetçiler bir anlamda biraz zor durumda kalmış oldu ve Trump'a yakın isimler bile ki aralarında işte bu görüşmelere katılan Maliye Bakanı Steven Munich'in de var. Onlar da şaşırmışlar çünkü danışmanları diyor ki bu tasarı üzerinde uzlaşıya vardığımız açıklanmadan önce Trump'ı tam da aksine ikna etmiştik aslında bu 2000 dolarlık çekler konusunda deniliyor. Ee, bakalım daha kongre üyelerinin çabaları sürecek gibi görünüyor. Gelinen noktada ama pazartesi gecesine kadar hükümetin de kapanmaması için bu tasarının e, Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyor. Begüm dün yayınımızda aktarmıştık Trump çok sayıda kişi için af kararı aldı diye ama e, bu kararların devamı da geldi. Bu kez Hı -hı. af kapsamına giren isimler kimler oldu? Özden bir önceki af kararında özellikle Irak'ta 2007 yılında Bağdat'ta 14 silahsız sivilin öldürülmesinden sorumlu tutulan Blackwater güvenlik görevlileri çalışanları af kapsamında alınmıştı. Bu hatta tepkiyle karşılanmıştı. Şimdi bu seferki yeni açıklanan af listesinde daha çok Mueller soruşturmasında yani Rusya soruşturmasından adını e, duyduğumuz isimler var. Trump'ın affettiği isimler arasında daha çok yakın çevresinden isimler var. Mesela e, Paul Manafort eski kampanya yöneticisi e, Trump'ın ki Mueller soruşturması kapsamında e, hakkında iddianame hazırlanan ve suçlanan ilk e, e, isimlerden bir tanesiydi Paul Manafort. O da e, af listesinde yer aldı. Roger Stone hem Başkan Trump'a çok yakın bir isim ve uzun süredir de dostu olarak nitelendirebileceğimiz bir isim. O da yine kongreye yalan söyleme suçuyla suçlanmıştı. Malır soruşturması, Rusya soruşturması kapsamında. Ve Roger Stone da tam kapsamlı bir aftan yararlanmış oluyor açıklanan yeni listeyle. Bir diğer önemli isim Charles Kushner. Charles Kushner Başkan Trump'ın damadı ve aynı zamanda da Orta Doğu konularında danışmanı olan Jared Kushner'ın babası ve Charles Kushner'ın da vergi kaçakçılığı ve illegal olarak seçim kampanyasına bağışta bulunma suçlamaları vardı ve yıllar önce de bu suçları itiraf etmişti emlak zengini yatırımcı Charles Kushner. O da af listesindeki yerini almış oldu. Bir yandan tabii tepkiler de var Başkan Trump'a. Aslında Başkanların görevden ayrılmadan önce e, bu kadar fazla kişiyi af listesine alması, affetmesi olağan bir gelişme. Anayasa uyarınca da e, hakikaten bu konuda geniş bir e, yetki var, yetki var, güç var başkanda. Ama e, şunu dile getiriyor eleştirenler, e, Başkan Trump'ın bu adımını e, kendisine siyasi olarak ya da işte kişisel olarak destek vermiş olan isimleri e, affediyor e, Trump e, deniliyor. Ve bir yandan da e, aslında şu yorum da öne çıkıyor ABD basınında. Trump malır soruşturması, Rusya soruşturması bağlamında kendisine adil davranmadığını düşündüğü bir adalet sistemini bu e, peş peşe yayınladığı e, aflarla göstermiş oluyor. E, yorumları da e, yapılıyor. Trump 20 Ocak'ta tabii görevden ayrılacak. Joe Biden o tarihte yemin ederek görevi devralacak. 
O zamana kadar başka isimler de acaba listeye e, eklenebilir mi? Ki bir önceki listede yine hatırlayacaksınız Rusya soruşturmasından tanıdığımız e, Başkan Trump'a yakın e, bir diğer, diğer isim e, George Papadopoulos da yine e, af listesindeki yerini almıştı. Dolayısıyla Trump hmm. görevden ayrılana kadar bu af listesine e, başka isimler de e, eklenecek mi? Liste uzayacak mı? Merak konusu. Begüm Dönmez Ersöz Washington gündeminden notlarını paylaştı. Teşekkürler Begüm. Şimdi salgındaki son duruma bakacağız. Amerika'nın en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Ülke genelinde aşı olanların sayısı 1 milyonu geçti. Ancak buna rağmen koronavirüsü salgını hız kesmiyor. Kaliforniya 2 milyon vakayı geçen ilk eyalet oldu. Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC 16 Ocağı kadar 419 bin can kaybı öngörürken daha karamsar modellemeler de paylaşılıyor. Tüm bu gelişmeleri de Dilge Timoçin aktaracak. Dilge Amerika salgında hangi noktada? Özlem rakamlara bakalım önce. Rakamlar ürkütücü. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre vaka sayısı 18 milyon 500 bine yaklaştı. Bu hızla giderse de hafta sonunda 19 milyonu geçecek gibi. Çünkü Amerika'da e, günlük ortalama 210 bin vaka ekleniyor e, bu içinde bulunduğumuz haftada. Bu ortalamanın bir önceki haftaya göre %2 azaldığını da söyleyelim. E, ancak sayılardaki düşüş iyi haber gibi görünse de e, Aralık ayı Amerika'da salgının başlamasından bu yana en fazla vakanın görüldüğü ay oldu. Can kaybı da 327 bine birkaç saat önce aştı. Dün 3.359 can kaybı kayıtlara geçti John Hopkins verilerine göre. 2020 Şubat ayından bu yana bir günde en fazla üçüncü can kaybı oldu bu. Amerika'da 6 defa günlük önümler 3000'i aşmış görünüyor. Dün yine hastanede tedavi görenlerin sayısı da 119.463 olarak bildirildi ki üst üste 22 gündür hastanede olanların sayısının 100.000 üzerinde olduğunu söyleyelim. Bir önceki haftaya göre %4'lük bir artışa işaret ediyor. Bu da hastanelerde. Kaliforniya'da Yetkilileri ve halkı endişelendiren haberler geliyor. Korona testi pozitif çıkanların sayısı 2 milyonu geçti. Üstelik vakalardaki 1 milyonluk artış sadece son 6 haftada gerçekleşti. Ve Kaliforniya vaka sayısında 2 milyonu geçen ilk eyalet oldu Özlem. Birçok hastanede Kaliforniya'da yer bulunamıyor. Yoğun bakım üniteleri donmuş durumda. Eyaletin nüfusu 40 milyona yakın 39,5 milyon civarında. Bunu da düşünürsek her 20 kişiden birisi koronavirüsü taşıyor demek oluyor. Bu korkutucu bir oran. Kaliforniya tek başına birçok ülkedeki vaka sayısını da aşmış durumda ki bir dönem Avrupa'da salgının merkez üssü konumundaki İtalya'da 2 milyon eşiği daha bugün açıldı. 2 milyon 9 bin civarında şu anda Johns Hopkins verilerine göre. Aşılamada son duruma bakalım. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri verilerine göre 9 milyon 500 bin doz aşı ülke genelinde dağıtılmış durumda ve aşı olanların sayısı da 1 milyonu geçti. Şu ana kadar en az 6 alerjik reaksiyon bildirilmiş durumda ancak ölüm yaşanmış değil yetkililer de aşıların aynı ilaçlar gibi nadir de olsa ağır yan etkilerinin olabileceğini söylüyor. Aşıların içindeki maddelere alerjisi olanlara Aşıyı yaptırmamaları da tavsiye ediliyor. Alerji neden olanında hem Pfizer hem Moderna aşısında kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşen olabileceği de belirtiliyor. Öte yandan ülkede aşılama süreci vaat edildiği kadar da hızlı gitmediğine işaret ediliyor aslında. Işık hızı ötesi operasyon yetkilileri Amerikan hükümetinin aşı geliştirme ve dağıtım projesi yetkilileri hatırlayacaksınız şunu sık sık söylüyordu 20 milyon kişi Aralık ayı sonuna kadar aşılanacak diyorlardı iddialar buydu ancak yeni yıl artık bir hafta kalmışken aşılananların sayısı sadece 1 milyonu, 1 milyonu geçmiş durumda az önce söylediğim gibi e, yetkililer buna neden olarak da şunu gösteriyor aşıların gıda ve ilaç dairesince yapılan klite kontrolünün 2 günü bulabilmesinin e, bu nedenle de dağıtımı yavaşlatmasını gösteriyorlar gerekçe olarak Tabii şimdi akıllardaki soru aşılamada vakalar ve ölüm aşılama sonrası vakalar ve ölümlerde azalma ne zaman başlayacak? Ne yazık ki hemen değil diyelim. Çünkü Amerika şu anda Noel tatilinde. Bugün Noel günü ve ülkede Noel süreci de Kasım ayı sonundaki gibi bu Şükran günü tatilinden farklı yaşanmadı. Tüm uyarılara rağmen Amerikalıların seyahat ettiğini aktarmıştık daha önce yayınlarımızda. Hatta 
e, bugünkü rakamlardan da Şükran günü sosyalleşmesinin e, sorumlu olduğunu söylüyordu uzmanlar. İşte bu haftada e, benzer görüntüler yaşandı Amerika'da. Ulaştırma Güvenliği Dairesi verilerine göre 2019'un aynı dönemine göre yarı yarıya düşüş gözüküyor ama 18 Aralık'tan bu yana en az 6 milyon 300 bin Amerikalı havaalanlarına akın etti ki bu rakam da sadece tabi hava yolu seyahatini tercih edenlerdi. Demir yolu ve karayolu seyahati yok bu rakamlarda. Bir yandan da Amerika mutasyonu uğrayan virüsle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İngiltere'deki mutasyonla ilgili hala bir uçuş yasağı kararı yok birçok ülkenin aksine ama eyaletler kendi önlemlerini alıyorlar. New York eyaletinde bu mutasyona uğrayan koronavirüsü türü sebebiyle yurt dışından gelen tüm kişilere 14 günlük karantina şartı getirildi. New Jersey'de de benzer önlemler var. Yolcuların New York'a geldikten sonra kaldıkları yerlere yetkililer gönderilecek. Gerekirse bin dolara kadar da para cezası kesilecek. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri can kaybının 16 Ocağı kadar 419 bine ulaşabileceğini öngörüyor. Sen de söyledin. Bir başka projeksiyonda Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü'nden bu enstitüsü, bu enstitü yılın başından bu yana belli projeksiyonlar, öngörülerde bulunuyordu. Ve enstitü 1 Nisan'a kadar 562 bin can kaybı öngörüsünde bulunmuştu birkaç gün önce. Bugün de bu beklentiyi güncelledi ve 567 bine çıkardı Özlem. Dediğimiz gibi epey ürkütücü rakamlarla karşı karşıya şu anda Amerika. Dilge Timoçin Amerika genelindeki son durumu ve güncel rakamları paylaştı. Teşekkürler Dilge. Salgın Amerikalıların sağlığı kadar ülke ekonomisinde derinden etkiledi. ABD hisse endeksleri Noel dolayısıyla erken kapanan haftanın son gününe yükselişle başladı. Tatilin de etkisiyle hafta başından bu yana işlem hacminin düşük olduğu seanslar gözlenirken, Amerika'nın üç büyük endeksi Başkan Donald Trump'ın yardım paketini henüz onaylamamasına net bir tepki vermemiş görünüyor. Amerikan ekonomisindeki son durum ve piyasalar ilişkin notlarıyla Aslı Pelit karşımızda. Aslı ayrıntılar sende. Merhaba Özlem. Film gibi diyebileceğimiz bir 2020 yılının son günlerini yaşarken endeksler 2020'nin bitmesine 5 gün kala ve bugün kısa süren bir seansı az önce tamamladılar. Senin de söylediğin gibi güne yükselişte başlamıştı. Amerika'nın en büyük 3 endeksi S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri ve aslında biraz sonra değineceğimiz gibi çok da iyi bir yıl geçirdiler bütün bu olanlara rağmen. Ama bu haftanın, bu kısa haftanın öne çıkan noktalarını sizlerle paylaşalım. Dow Jones Endüstriyel Endeksi ve S&P 500 her ne kadar Nasdaq Nasdaq endeksine oranla daha az e, yükselirken e, Noel tatili dolası, dolayısıyla aslında e, beklentilerin e, normalde çok daha düşük olması beklenen bir hacim yerine çok daha hareketli seanslar geçin, geçirdiler. Üç büyük endeks başkan Trump'ın yardım paketini veto edeceğini ima etmesine e, çok fazla hoşnut görünmeseler bile aslında bu durumdan çok endişeli de görünmüyorlar Özlem. Çünkü ne de olsa Başkan Trump Beyaz Saray'ı 27 gün içinde e, bırakacak ve yerine gelecek olan yeni başkandan daha umutlu görünüyor Wall Street e, e, yatırımcıları. Peki e, neden e, bu haftanın önemli olaylarına baktığınız zaman nasıl bir tablo sergileniyor? E, bu haftanın en önemli aslında gelişmesi e, geçtiğimiz yıl hatırlarsanız bu dönemlerde çok sık konuştuğumuz konu Çin ve Amerika arasındaki e, gerginlikti. Ticaret savaşıydı. Ocak ayında bu ticaret savaşı ilk aşamasını imzalayarak aslında bitti, bitiyor e, derecesine gelmişti. Ancak koronavirüsü vakalarıyla beraber bu e, konu aslında birazcık da arkada kaldı. Diğer önemli bir konu da Alibaba Ticaret Platformu'nun e, Amerika'da halka arz edilmesiydi. Bugün merkezi Çin'de olan Alibaba e, Ticaret Platformu'nun tekrar Çin hükümeti tarafından cezalandırılacağı haberi geldi. Çin hükümeti e, bu e, antitrö soruşturmasının hedefi olacağının açıklanması sonrasında Ali Baba şirketinin şirketin elinde hisselerinde yüzde 13 varan bir düşüş gerçekleşti ki bu da S&P 500'ün belki bugün neterince yükselmesinin en büyük sebebi de diyebiliriz. Bu yüzde 3 13'lük düşüşe rağmen S&P 500 endeksi günü hafif bir yükselişte tamamladı. Ancak bazı kesimler önümüzdeki hafta özellikle enerji sektörüne yansıması beklenen düşüşler sonrasında belki de endekslerin yıl sonunda 
hafif bir gerilemeye doğru gitmesinden endişe duyuyorlar ki bu da yine normal her zaman olduğu gibi normalde Aralık ayında yatırımcılar ellerinden bazı hisseleri çıkartarak bazı büyük karları da e, dışa, düşürmek amacıyla hareket ediyorlar biliyorsunuz. Ekonominin toparlanması gecikecek mi? İşte aslında Wall Street'in aklındaki en büyük soru bu. Aşı çalışmaları demin Dilge Tümütü'nün de söylediği gibi beklendiği kadar hızlı gitmiyor mu? Ekonomi toparlanacak mı? Ekonomik yardım paketi ekonominin toparlanmasına yeterli olacak mı? İşte bütün bu detaylar Wall Street'in gündeminde ve gözleri de Washington'da diyebiliriz o yüzden ama söylediğim gibi Beyaz Saray'dan çıkıp kararlar değil. Aslında kongre ve e, kongreden çıkacak kararlar çok daha önem taşıyor. Ya tabii ki de pandemiden e, etkilenen sektörlerin toparlanması için gerekli olan pandemi yardım paketinin detayları büyük önem taşıyor. Acaba Amerikalılar hakikaten 2000 dolar ceplerine e, bir yardım alabilecekler mi? Bu neden önemli biliyorsunuz? Kısa dönemde bu 2000 doların ee, özellikle perakende sektöründe harcanmasıyla bu sektörün tekrar hareketlenmesi çok mümkün. Şuna bakalım son 5 işlem günü öncesinde Nasdaq yılbaşından bu yana %42 artmış. Dow Jones ve S&P 500 endeksi sırasıyla %5,6 ve %14,2 özlem. Yani koronavirüs aslında Amerikan ekonomisini etkiliyor ama piste endekslerini piyasaları yatırımcıları o kadar da kötü etkilemiş değil görünen o. Amerikan ekonomisindeki son durumu ve piyasaların seyrini New York'tan Aslı Pelit aktardı. Teşekkürler Aslı. Ve şimdi Londra'ya uzanıyoruz. İngiltere ve Avrupa Birliği uzun süren müzakereler sonunda nihayet Brexit sonrası ticaret anlaşmasına vardı. Anlaşma Londra'nın Avrupa Birliği'nden resmen ayrılacağı tarihten sadece 7 gün önce sağlandı. Tarafları anlaşmaya taşıyan süreci ve anlaşmanın içeriğini Londra'dan Barış Çimen aktarıyor. Sonunda oldu. İngiltere 1973 yılında dahil olduğu büyük ortaklıktan Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Hem de bir hafta kala artık olmaz diyenlerin sesleri yükselmiş, yeni bir kaosa doğru yola çıkıldığının sinyalleri artmışken. Önce AB Komisyonu Başkanı yani Avrupa Birliği'nin bir numarası Brüksel'de kürsüye çıktı ve çok uzun dolambaçlı bir yol kat edildiğini söyledi. Ama sonunda her iki taraf için buna değecek kadar iyi, adil ve dengeli bir anlaşma sağlandığını söyledi. Ünlü İngiliz edebiyatçı Shakespeare'den ayrılık tatlı bir hüzündür alıntısı yaptı. Brexit vaadiyle İngiltere'ye başbakan olan Boris Johnson ise Londra'da başbakanlık konutunda zafer ifadesi olarak paylaştığı tweet'e kollarını açmış bir şekilde elleriyle oldu bu iş manasına gelen hareketler yaparken fotoğraf paylaştı. Basın toplantısındaysa paramızın, sınırlarımızın, yasalarımızın ve ticari imkanlarımızın kontrolünü yeniden ele almış bulunuyoruz dedi. Rekor bir zamanda AB ile bu anlaşmayı gerçekleştirmekle ömürdü. Söz verdiği gibi İngilizlerin egemenlik haklarının geri alındığının altını çizdi. Bu anlaşmayı Kanada tipi bir jumbo anlaşma olarak niteledi. Amerika tarafından gözetilen maddeler konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı da İngiltere'de haberleştirilen detaylar arasında. Seçilmiş Başkan Biden'a göre hayırlı cuma anlaşması İrlanda ve İngiltere arasında barışı sağlayan ve önemli üzerinde durulan bir anlaşma. Ve korunmalı ki bu konuda da bir sıkıntı yaşanmayacak gibi görünüyor anlaşmanın şu haliyle. İrlanda'da da bu anlaşmadan memnun olunduğunu ifade eden sinyaller vardı. İngiltere basını bu son dakika anlaşmasını bir Ocak sonrası acımasız bir belirsizlikten kurtuluş olarak niteledi. Daha 2016'da gerçekleşmiş bir referandumla karar verilen eski bir ortaklık artık sona ermişti. Anlaşmanın bu kadar sürüncemede kalmasına sebep balıkçılık dendi. İngilizlerin bereketli kara sularında avlanmak isteyen özellikle Fransız balıkçıların geleceği bir türlü kesinleştirilememişti. İngilizler zaten kendi denizlerinde avlanmaya yetecek kadar balıkçı gemisine sahip olmadığı için Fransız gemilerine ve diğer Avrupalı balıkçılara denizlerini bırakmış olabilir endişesi var. Egemenlik konusunda ısrarcı olan İngilizler arasında. İngiltere bilindiği üzere bu yılın başında 31 Ocak'ta AB'den ayrıldı ancak bu yıl geçiş süreci olarak kararlaştırılmış taraflar arasındaki ticari konular işlerin geleceği konuşulmuştu. Şimdi İngiltere'de merak edilen konu şu. Acaba anlaşmanın detayları ne? 
karşılığında ne verdik? Salgın nedeniyle evlerde geçirilen zaman arttı. Online sosyal ağlar iletişim kurmak ve dostlukları sürdürmek için önemli bir araç olsa da Amerika'da kişisel ilişkiler ve sosyal ağlar aynı zamanda toplumdaki ayrılıkları da körüklüyor. Amerikan toplumunda bölünmeye yol açan iki konu başkanlık seçimleri ve koronavirüsü salgınıydı. Seçimler sona erdi ancak salgın yeniden alevlendi. Kevin McMullen'ın ailesi 2016'daki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'de Hillary Clinton'a oy vermesinden bu yana onunla fazla konuşmuyor. Konuştuklarında da genelde kavga çıkıyor. Pensilvanya doğumlu McMullen 15 yıl önce New York'a taşınmış. Son zamanlarda ailesini çok az görüyor. Hayır sadece CNN seyretmiyorum. Fox News'ta izliyorum. Haberin olsun. Lubov Borod ve erkek kardeşi Yakov... 40 yıldan uzun süre önce Rusya'dan Amerika'ya göç etmiş. Onlar geldiğinde başkan Jimmy Carter'mış. İki kardeş vatandaş olduktan sonra Ronald Reagan ve diğer cumhuriyetçi adaylara oy vermiş. Ancak baba Bush'tan sonra Lubo Borod demokratlara oy vermeye başlamış. Ailesiyle ilişkileri de bundan etkilenmiş. Kız kardeşimle konuşmuyorum. Bir arkadaşım da 25 yıllık arkadaşlığın ardından benimle konuşmuyor. Bu çok üzücü. Amerika'da giderek artan kutuplaşma yeni bir durum değil ancak sosyal ağlar çatışmayı körüklüyor ve arkadaşlıkları bozuyor. Ben de 2008'den 2016'dan sonra ve bu yıl birçok kişiyi takip etmeyi bıraktım. Su Şef Utanç Milleti, Online Nefretin Küresel Salgın adlı kitabın yazarı. Ona göre bir konuda anlaşmak mümkün görünmüyorsa o zaman yapılacak en iyi şey o kişinin iletilerini sosyal ağınızda görmemek. Nefret ve bölücülük kimse için sağlıklı değil. Public Religion Research Araştırma Merkezi'ne göre demokratların karşı görüşteki kişileri takip etmeyi bırakma oranı 3 kat daha fazla. Seçmenin %80'inden fazlası karşı partiye oy veren yakın arkadaşları olmadığını itiraf ediyor. Merkeze göre tanışma siteleri bile siyasileşti. Kayıtlı kullanıcıların %84'ünden fazlası siyasi olarak kendileriyle aynı görüşte olmayan kişilerle tanışmak istemiyor. Kevin McMullen öfkeli yorumlardan sıkıldığı için Facebook sayfasını birkaç yıl önce kapatmış. Ailesiyle ilişkilerinin de zaman içinde düzelmesini umuyor. McMullen ülkeyi kim yönetirse yönetsin aileniz değişmiyor diyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo Vio ile Washington'dan karşınızdaydık. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine Amerika ve Dünya'dan gelişmelerle bu ekranda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.